എട്ടാമത്തെ കഥ കൊറ്റിയും ഞണ്ടും ഒരു കാട്ടുപ്രദേശത്ത് ധാരാളം ജലജീവികൾ പാർക്കുന്ന വലിയൊരു കുളമുണ്ടായിരുന്നു അവിടെ ഒരു കൊറ്റി വാർദ്ധക്യം കാരണം അവശനായി മത്സ്യങ്ങളെ പിടിച്ചു തിന്നാൻ അശക്തനായി തീർന്നു അവൻ വിശന്ന് വലഞ്ഞ് കരഞ്ഞു തുടങ്ങി മുത്തുമണികൾ പോലെയുള്ള കണ്ണീർ തുള്ളികളാൽ കുളക്കര നനച്ചുകൊണ്ട് അവൻ അങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോൾ ഒരു ഞണ്ടവൻ്റെ ദുഃഖം കണ്ട് അനുതാപത്തോടു കൂടി ചോദിച്ചു അമ്മാമ്മ അങ്ങ് എന്താണൊന്നും കഴിക്കാതെ കരഞ്ഞും നെടുവീർപ്പിട്ടും ഇരിക്കുന്നത് കുറ്റു മറുപടി പറഞ്ഞു ഉണ്ണി നീ പറഞ്ഞത് ശരിയാണ് വൈരാഗ്യം വന്നു ഭവിക്കയാൽ ഞാൻ ഒന്നും കഴിക്കാതെ മരിക്കുക എന്ന് വ്രതം അനുഷ്ഠിക്കുകയാണ് അതാണ് അടുത്തു വരുന്ന മത്സ്യങ്ങളെ പോലും പിടിച്ചു തിന്നാത്തത് ഞണ്ട് അത് കേട്ട് സാൽഭുതം ചോദിച്ചു എന്താണ് അമ്മാമ്മ അങ്ങയുടെ വൈരാഗ്യത്തിന് കാരണം കൊറ്റിയൊരു നെടുവീർപ്പിട്ടു ഉണ്ണി ഞാൻ ഈ കുളക്കരയിൽ തന്നെയാണ് ജനിച്ചു വളർന്നത് ഇനി പന്ത്രണ്ട് കൊല്ലത്തേക്ക് മഴയുണ്ടാവുകയില്ലെന്ന് കേട്ടപ്പോൾ എനിക്ക് ദുഃഖം സഹിക്കെ വയ്യാതെയായതാണ് ഞണ്ടിന് ഉത്കണ്ഠയായി പന്ത്രണ്ട് കൊല്ലത്തേക്ക് മഴയുണ്ടാവുകയില്ലെന്ന് ആരാണ് അങ്ങയോട് പറഞ്ഞത് കുറ്റി പറഞ്ഞു എൻ്റെ സ്നേഹിതനായ ഒരു ജോത്സ്യനുണ്ട് അദ്ദേഹമാണ് പറഞ്ഞത് ഗ്രഹനില അങ്ങനെയാണത്രേ ഇപ്പോൾ തന്നെ ഈ കുളത്തിൽ അധികം വെള്ളമില്ല മഴ പെയ്തില്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോഴുള്ള വെള്ളം കൂടി വേഗം വറ്റും വെള്ളം വറ്റിയാൽ എൻ്റെ ഒപ്പം കളിച്ചു വളർന്ന ജലജീവികളൊക്കെ നശിക്കുകയില്ലേ എനിക്ക് അവരെ വേർപിരിയുന്ന കാര്യം ആലോചിക്കാൻ തന്നെ വയ്യ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പ്രായോപവേശ വ്രതമെടുത്ത് മരിക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ചെറിയ കുളങ്ങളിൽ നിന്ന് ജലജീവികളെ ബന്ധുക്കൾ വലിയ കുളങ്ങളിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്നുണ്ട് മുതല നീരാന മുതലായവർ തനിയെ പോവുകയും ചെയ്യുന്നു ഈ കുളത്തിലെ ജലജീവികൾ ഇതൊന്നും അറിയാതെയും ആലോചനയൊന്നുമില്ലാതെയും ഇരിക്കുന്നു അതാണ് എനിക്ക് അധികം സങ്കടം ഞെണ്ട് ഇത് കേട്ട് മറ്റുള്ള ജലജീവികളോടൊക്കെ ഈ വർത്തമാനം പറഞ്ഞു എല്ലാ ജീവികളും അതറിഞ്ഞ് ഭയപ്പെട്ടു മത്സ്യങ്ങളും ആമകളും എല്ലാവരും കൂടി കൊറ്റിയുടെ അടുത്ത് ചെന്ന് ചോദിച്ചു അമ്മാമ്മ ഞങ്ങൾക്ക് രക്ഷപ്പെടാൻ വല്ല വഴിയുമുണ്ടോ കൊറ്റി ആലോചന നടിച്ചു പറഞ്ഞു ഇവിടെ നിന്ന് അധികം ദൂരത്തല്ലാതെ താമരപ്പൂക്കൾ നിറഞ്ഞ വലിയൊരു കുളമുണ്ട് എത്ര കാലം മഴ പെയ്യാതിരുന്നാലും അത് പറ്റുകയില്ല എൻ്റെ പുറത്ത് കയറി ഇരുന്നു കൊള്ളുവൻ ഞാൻ നിങ്ങളെ അങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുപോവാം അവരെല്ലാം അവനെ വിശ്വസിച്ചു അച്ഛനെയും മകനെയും അമ്മാമനെയും മരുമകനെയും ജ്യേഷ്ഠനെയും അനുജനെയും ഒക്കെ വിളിച്ചു കൂട്ടി ഞാൻ മുമ്പേ ഞാൻ മുമ്പേ എന്ന് പറഞ്ഞ് പുറപ്പെട്ടു തുടങ്ങി ദുഷ്ടചിത്തനായ കുറ്റി അവരെ ഓരോരുത്തരെയായി പുറത്ത് കയറ്റി കുളത്തിൽ നിന്നും അധികം അകലെയല്ലാതെ ഒരു കല്ലിന്മേൽ കൊണ്ടുപോയി വെച്ച് തിന്നു തിരിച്ചു വന്ന് വലിയ കുളത്തിലെ വിശേഷങ്ങൾ പറഞ്ഞു കേൾപ്പിച്ചു ബാക്കിയുള്ള ജലജീവികളെ സന്തോഷിപ്പിച്ചു അങ്ങനെ പതിവായി അവൻ ചെയ്തു പോന്നു ദിവസങ്ങൾ കഴിഞ്ഞു പോകവേ ഒരു ദിവസം ഞെണ്ട് സവിഷാദം അവനോട് പറഞ്ഞു അമ്മാമ്മ നമ്മൾ രണ്ടു പേരും കൂടിയാണല്ലോ ആദ്യം സ്നേഹ സംഭാഷണം ചെയ്തത് എന്നിട്ടും അങ്ങ് എന്താണ് മറ്റുള്ളവരെ ഒക്കെ കൊണ്ടുപോയിട്ടും എന്നെ മാത്രം മറന്നു കളഞ്ഞത് എന്റെ ജീവനും രക്ഷിക്കണേ ഇത് കേട്ടപ്പോൾ ദുഷ്ടനായ കുറ്റി ആലോചിച്ചു മത്സ്യം തിന്ന് തിന്ന് എനിക്ക് മടുത്തു ഇപ്പോൾ ഞെണ്ടുറച്ച് കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ അതൊരു രസം തന്നെ ഇങ്ങനെ വിചാരിച്ചവൻ ഞെണ്ടിനെ പുറത്ത് കയറ്റി കൊലക്കല്ലിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് പറഞ്ഞു ഞെണ്ട് ദൂരത്ത് നിന്ന് തന്നെ കൊലക്കല്ലിന്മേ മല പോലെ എല്ലിൻകൂട്ടം കിടക്കുന്നത് കണ്ടു ഇത് മത്സ്യങ്ങളുടെ എല്ലുകളാണെന്ന് അവന് മനസ്സിലായി പക്ഷെ അവൻ ഒന്നും അറിയാത്ത ഭാവത്തിൽ ചോദിച്ചു അമ്മാമ്മ ഈ വലിയ കുളത്തിലേക്ക് ഇനി എത്ര ദൂരമുണ്ട് എന്നെ ചുമന്നിട്ട് അങ്ങേക്കും വയ്യാതെയായിരിക്കുന്നുവല്ലോ ഞെണ്ട് എത്ര മന്ദബുദ്ധിയാണെന്ന് ഓർത്ത് ചിരിച്ചു കൊണ്ട് കൊറ്റി പറഞ്ഞു എടോ ഞെണ്ടേ എവിടെ വലിയ കുളം വലിയ കുളവും മറ്റുമില്ല എൻ്റെ വയറ് കഴിയാനുള്ള യാത്രയാണിത് നീ ഇഷ്ട ദൈവത്തെ ഓർത്തു ഞാൻ നിന്നെ ഈ കല്ലിന്മേൽ വെച്ച് തിന്നാൻ പോവുകയാണ് അവൻ ഇത് പറഞ്ഞ് ഉടൻ ഞെണ്ട് വെള്ളത്താമര വളയം പോലെ മൃദുലമായ അവൻ്റെ കഴുത്തിൽ പിടിച്ചിരുക്കി അവൻ ചാവുകയും ചെയ്തു അതിനുശേഷം ഞെണ്ട് കൊറ്റിയുടെ കഴുത്തും കൊണ്ട് പതുക്കെ പതുക്കെ നടന്ന് കുളത്തിൽ തിരിച്ചെത്തി അപ്പോൾ എല്ലാ ജലജീവികളും ഓടി വന്ന് ചോദിച്ചു എടോ ഞെണ്ടേ നീ എന്തേ മടങ്ങി വന്നത് അമ്മാമൻ എന്തേ വരാഞ്ഞത് ഞങ്ങളൊക്കെ പോവാൻ ഒരുങ്ങി നിൽക്കുകയാണല്ലോ ഞെണ്ട് ഇത് കേട്ടുവന്ന് ചിരിച്ചു പറഞ്ഞു വിഡ്ഢികളെ നിങ്ങളെല്ലാവരും ആ കള്ളൻ്റെ നുണ കേട്ട് വിശ്വസിച്ചുവല്ലോ അവൻ ഇവിടെ നിന്ന് കൊണ്ടുപോയവരൊ
ഇനി പരിഭ്രമിക്കുകയൊന്നും വേണ്ട ജലജീവികൾക്കെല്ലാം ഇന്നു മുതൽ ക്ഷേമമുണ്ടാവും അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് കുറുക്കൻ തുടർന്നു നിസ്സാരനാണെങ്കിലും ഉപായമറിയുന്നവനെ ശൂരനു പോലും കൊല്ലാൻ പറ്റില്ലെന്ന് കാക്ക ചോദിച്ചു സുഹൃത്തെ പറയൂ എങ്ങനെയാണ് ഈ ദുഷ്ടസർപ്പത്തെ കൊല്ലുക കുറുക്കൻ പറഞ്ഞു കൊടുത്തു നീ വല്ല നഗരത്തിലേക്കും ചെല്ല് അവിടെ ചെന്ന് ധനവാനായ വല്ല രാജാവിൻ്റെയോ മന്ത്രിയുടെയോ സ്വർണമാല കൊത്തിയെടുത്തു കൊണ്ടുവന്ന് പാമ്പിൻ്റെ മാളത്തിലിട് സേവകന്മാർ മാലയെടുക്കാൻ വേണ്ടി പാമ്പിനെ കൊല്ലാതിരിക്കുകയില്ല കാക്ക ദമ്പതിമാർ ഇത് കേട്ട് തിരിച്ചു പോന്നു പിന്നീടൊരു ദിവസം കാക്ക പെണ്ണ് രദ്യദൃശ്ചയ ഒരു കുളക്കരയിൽ ചെന്നപ്പോൾ ഒരു രാജാവിൻ്റെ അന്തപുരത്തിലെ സ്ത്രീകൾ കുളത്തിൽ കുളിക്കുന്നത് കാണാനിടയായി അവർ കരയിൽ പലതരം വില പിടിപ്പുള്ള വസ്ത്രങ്ങളും സ്വർണമാലകളും മുത്തുമാലകളും അഴിച്ചു വെച്ചിരുന്നു കാക്ക പെണ്ണ് അക്കൂട്ടത്തിൽ നിന്നൊരു പൊന്മാലയെടുത്ത് സ്വന്തം മരപ്പത്തിന് നേർക്ക് പതുക്കി പതുക്കി പറഞ്ഞു തുടങ്ങി അത് കണ്ട് രാജപ്രത്യന്മാർ വടിയും കുന്തവും മറ്റുമായി കാക്കയുടെ പിന്നാലെ ഓടി വന്നു കാക്ക മാല കൊണ്ടുപോയി പാമ്പിൻ്റെ മാളത്തിലിട്ട് ദൂരെ പോയി നോക്കി നിന്നു രാജപ്രത്യന്മാർ മാളത്തിലേക്ക് നോക്കിയപ്പോഴുണ്ട് വലിയൊരു കൃഷ്ണസർപ്പം പടവും വിരുത്തി നിൽക്കുന്നു അവർ അവനെ തല്ലിക്കൊന്ന് പൊന്മാലയും എടുത്ത് മടങ്ങിപ്പോയി കാക്ക ദമ്പതിമാർ അതിനുശേഷം സുഖമായി കഴിഞ്ഞുകൂടുകയും ചെയ്തു അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് ദമനകൻ തുടർന്നു സൂത്രം കൊണ്ടാണ് കാര്യം നേടേണ്ടത് പരാക്രമം കൊണ്ടല്ല ബുദ്ധിശാലികൾക്ക് അസാധ്യമായിട്ട് ഒരു കാര്യവുമില്ല ബുദ്ധിയുള്ളവനാണ് ശക്തൻ ബുദ്ധിയില്ലാത്തവന് ഫലമില്ല മതോന്മത്തനായ സിംഹത്തെ വെറുമൊരു മുയൽ വീഴ്ത്തിയ കഥ കേട്ടിട്ടില്ലേ കരടൻ കരടകൻ ചോദിച്ചു അതെന്ത് കഥയാണ് അപ്പോൾ ദമനകൻ ഒരു കഥ പറഞ്ഞു 